Na mne kushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki na Asia Morning Trumpet. Na um, Juni 13 zimesalia siku kadhaa hivi kufika Juni 13. Uh, ni siku ya kimataifa ya uelewa juu ya watu wenye albino wenye albino. Uh, sasa kuelekea siku hiyo leo hapa studio tumemalika uh, perpetua uh, karibu sana perpetua natamka vizuri jina bila shaka. Mm. Hebu nimalizie la pili lile. <laughs> Perpetua Senkoro. Senkoro. Perpetua Senkoro ni kutoka Under the Same Sun. Mm. Hebu tueleze kidogo nafasi yako ndani ya Under the Same Sun alafu tutakuja kwenye hoja yetu. Ndani Under the Same Sun mimi ni afisa utetezi na haki za binadamu. Mm -hmm. mm. Afisa utetezi na haki za binadamu Perpetua Senkoro tuko naye hapa studio na tutazungumza naye uh, mengi kuhusiana na uh, hali ya watu wenye ualubino. Uh, kuna mambo kadhaa ambayo Uh, tunaamini kwamba hayajazama katika ufahamu wa watu. Mm. Na ndio maana tuna siku ya kimataifa ya uelewa, si ndio? Uh, siku ya kimataifa ya uelewa juu ya watu wenye ualbino. Naam, karibu sana uh, perpetua. Asante sana. Uh, tumeazungumza haya mambo kwa muda mrefu sasa perpetua. Mm. Na katika mtazamo wa kawaida na tunakiri tuna kwamba matukio yale ya kutisha yamepungua, sio? Mm. Uh, unadhani kwa nini bado tunaendelea kuzungumza lugha hii kwa ya uelewa ya uelewa ya uelewa Chimbuko la matukio ni imani na fikra potofu ambazo ziko kwa, kwa, kwa jamii Matukio yanaweza kapungua lakini kubadili msimamo mtazamo imani ya mtu sio kitu ambacho kinaweza kikafanyika kwa muda mfupi mm -hmm. Kitu kinaenda kizazi na kizazi tunategemea tunavyoelimisha jamii siku moja watu wataacha kuamini wanachokiamini kwa bado imani potofu zipo. Imani katika ushirikina ipo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo bado vipo. Mm -hmm. Kwa lazima tuendelee kuongea. Lazima tuendelee kuongea. Uh, ni, ni kitu gani ambacho uh, kama afisa utetezi mm -hmm. under the same sana. Unadhani uh, ni, ni cha muhimu na cha kwanza kabisa tunapotengeneza uelewa juu ya watu uh, ya masuala ya watu wenye ulemavu uh, mimi wenye walbino. Ni kutambua chanzo Mm -hmm. cha hizi changamoto zote tunazozipata kwa sababu tatizo sio hali yangu mimi tatizo ni jinsi inavyopokelewa na watu wanaonizunguka mm -hmm. na tunaamini kwamba kama mtu anayenizunguka anaamini kwamba mimi binadamu kama yeye alivyo hainiletei changamoto zaidi itanisaidia mimi niweze kuishi na hali yangu lakini kama mtu anayenizunguka anaamini tofauti anaamini kwamba mimi ni mzuka mimi ni laana anaamini kwamba kiungo changu akikichukua kinaweza kikamtajirisha inaniweka mimi hatarini ni katika nafasi mbaya. Kwa hiyo kwa kuwa ishu ni jinsi mtu anayenizunguka anavyoamini kuhusu mimi, basi tunaamini kwamba tunapomuelimisha kuhusu hali yangu, yule mtu akaielewa, basi mwisho wa siku changamoto ninazozipitia zitakuwa ni historia. Na kwa sababu swala la uelewa umesema kwamba lazima liendelee kuzungumzwa kizazi ni kizazi na kisiku kwa siku. Basi tukumbushane hii hali ya ulubino ni, ni kitu gani? Wabino ni yale kimaumbile ambayo mtu anazaliwa nayo. Sasa na mtu anayezaliwa mfupi, mrefu, maji ya kunde, mweusi, basi na uabino kwa hivyo ni hali ya kurithi, si ugonjwa. Mtu anarithi kutoka kutoka kwa baba yake na mama yake. Kwa hiyo inategemea na ukoo fulani kwa kadri wanavyozaliana kizazi hadi kizazi wanarithishana. Sasa mtu mwenye uabino mpaka azaliwe lazima kuwe na kitu kinaitwa jini au nasaba. Mm. Hali ya nasaba ya uabino kwa wazazi wake wote wawili, kwa baba na kwa mama. Wakati mtoto anatungwa, hii nasaba ya uabino kutoka kwa baba na kwa mama zikikutana, basi mtoto anaweza kazelewa akiwa na hali ya uabino. Mm. Aidha baba au ana hana uabino au wanao au mama hana uabino au wanao lakini kama wote wawili wazazi hawa wawili wamerithi na saba na mtoto wao wakati anatungwa na saba hizi zikakutana basi mtoto anazaliwa akiwa na hali mm. ya ualbino mm -hmm. pepe tu anafahamu wewe ni mwanasheria mm. lakini hapa unazungumza kwa kwa, kwa level ya kitaalamu katika sura ya kibiolojia mm. haya ni mambo ambayo umejifunza tu ama vipi nimejifunza mm -hmm. si kitu ambacho nime, nimezaliwa nikiwa nakijua sasa mimi mwenyewe nimekuwa nikiwa sijijui wazazi wangu wote wawili hawana ualbino. Sasa nikaanjiuliza si tumezaliwa watatu wote tuna ualbino. Oh. 
Kwa hiyo nilijiuliza, mbona wazazi wangu hawana? Mbona sisi sote tumezaliwa tunao tumetoa wapi? Lakini kwa kadri nilivyokuwa nakuwa, nazidi kujitambua, nikajifunza, nikaelewa. Ndio maana share na wenzangu. Mhm. Okay. Mm. Aha, kwa hivyo inawezekana kabisa um, mtu mwenye walbino mm. akawa hana vinasaba vile vya walbino kwa maana ya baba na mama vile ulisema uwezi kuwa na walbino bila kuwa na vinasaba vya walbino ah, mbona tumeshuhudia kwamba mtu mwenye walbino anaweza akawa amepata mtoto asiye na walbino inawezekana inawezekana hilo linatokeaje endapo mzazi mwenzake akawa hana hiyo na saba Aha. kwa sababu kumbuka nilisema mwanzoni si tu na na saba lazima wote muwe nayo na si tu hivyo lazima na saba zizi zikutane wakati mtoto wenu anatungwa kwao ni issue ya ni probability kwa kiswahili si nisemeje mm. ina inaweza katokea au isitokee unaona kwa hiyo inawezekana mimi na mme wangu mme wangu hana hiyo na saba kabisa kwa iko upande mmoja mm. watoto wetu wote watazaliwa hawana ualbino lakini wamerithi wanao ndani lakini mme wangu ana hiyo na saba ya ualbino ya merithi au ana ualbino mwenyewe wakati mtoto wetu anatungwa zikikutana tu zile na saba mbili tunazaa mtoto mwenye ualbino kwa lazima zikutane na lazima wazazi wote wawili wawe nazo mhm mm. mm. tueleze kuhusu wewe mwenyewe na namna ulivyokuwa na uh, ihali na changamoto ambazo una, una, unahisi kwamba zinapaswa ku, ku, kubadilika katika jamii Nimebahatika kukua katika familia ambayo ilinikubali. Tofauti na wenzangu wengi ambao wanazaliwa wanakataliwa yani anazaliwa kuanzia mama, mkunga alimzalisha mama yake yote anamkataa. Lakini mimi nimezaliwa katika familia ambayo babangu na mamangu walinikubali. Kwa hiyo ni support mwanzo mwisho. Mm -hmm. Changamoto nilizipata nje ya hapo. Lakini kwa familia yangu nilikubalika. Na ndicho kisho nisaidia mpaka mimi nimefika hapa nilipo. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, aina hiyo ya kukubalika ni ipi labda tupe mifano. Nilichukuliwa kama mwanadamu. Nilichukuliwa kama mtoto wa kawaida. Kila kitu nilichokihitaji nilipatiwa. Pale ambapo unajua sio tu wabino tuna tatizo la uoni hafifu hmm. ambayo inakuwa changamoto sana tukiwa shuleni. Kwa pale ambapo nilikuwa napata changamoto shuleni, sioni vizuri baoni, nimeshindwa kufanya mtihani, babangu alikuwa ananilea vitabu, nasoma. Mhm. Hmm pale ambapo ninaumwa anatibiwa mama wangu alikuwa akinisisitiza sana nivae mavazi kinga sijui alishauriwa na nani sijui aenda kuona daktari saa ngapi lakini nakumbuka alitupeleka hata kwa fundi cheleani tukashonewa kofia hapana mhm mm mimi ni kwa sielewi kipindi hicho kwa nini navaa kofia hapana lakini mama wangu akikukuta elegeo yake nikuta mimi navaa sijavaa kofia natembea juani ni mtiti ni kwa nachapwa umeona mm. Kwa ile hali ikanikuza katika namna ambayo naona kawaida kuvaa mavazi kinga. Naona kawaida kuvaa kofia. Nimeweza kusoma, nimemaliza, nimefika chuo kikuu kwa sababu ile support ambayo niliipata nyumbani kwa wazazi wangu na ndugu zangu. Mhm. Mm uh, umesema mkoa tatu ambao mm. wote mna hali ya walbino. Uh, wewe ni mkubwa wao au ni mdogo? Mimi ni wa kwanza. Wewe ni wa kwanza. Mm. Na hawa dogo zako tueleze kuhusu wao kidogo ndugu wangu tumpishane mwaka mmoja mdogo wangu wa pili na yeye sasa kazini mm -hmm. ni, ni anafanya kazi benki mdogo wangu wa tatu yeye yuko shule yuko yuko form 6 anasoma masomo ya fizikia kemia na 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 hesabu kwa hiyo ni tumeko katika mazingira ambayo uwezo wetu tumeweza kuuonyesha mhm mm. mm -hmm. uh, hali ya uone hafifu uh, na, na inaweza kuwa ni, ni changamoto kubwa kiasi gani kwa mtu mwenye albino na hasa ni uh, hasa shuleni hivi namna hii ni changamoto kubwa sana kwa sababu sisi tumekosa rangi ya asili kwenye macho yetu nikisema rangi ya asili manake kama kaka hapo kijangalia ngozi yako si unaona rangi yake ilivyo hiyo hmm. ndio rangi ya asili yako tunaweza kukuwa identify kwamba wewe ni muafrika tukikuangalia hiyo mm -hmm. rangi iko kwenye macho pia iko kwenye macho Ehe. Sasa sisi watu wenye uobino tunakuwa hatuna hiyo rangi kwenye macho. Matokeo yake tunakuwa na tatizo la uoni. Macho yetu hayawezi yakapitisha kiasi cha mwanga kinachohitajika. Kwa hatuoni mbali, hatuoni vitu vidogo. Lakini umeweza kuniona pepe. Uko karibu. Aha. 
nikimwangalia kule nikimwangalia kameraman yeye ni kameraman ndo simuone kabisa naona kivuli tukikaa kwenye mwanga mkali ukitupiga machoni sasa mtu ametumulika na tochi hatuoni sasa mazingira yao nikiwa nao darasani mwalimu anaandika notes ubaoni sioni mwalimu anaandika test ubaoni sioni kwa kila siku katika mazingira hayo ninafeli na kwa siwezi kushiriki sana na wenzangu mwalimu wa hesabu anakuja anafundisha ubaoni anaandika mbili jumlisha mbili afa anasema hii jumlisha hii ngapi darasa linajibu nne mimi sielewi nne nimekuja kuja vipi kwa sababu sijaona hizo hizo sababu hii na hii haukuviona sasa imagine maisha yangu wote mimi naishi hivyo matokeo yake wengi wetu wanaacha shule au kama wanagangamaa hivyo hivyo wanafeli mitihani wengi wetu hawajasoma kwa sababu hiyo sasa uli ulifanikiwaje leo tunazungumza na mwanasheria hapa mm. mwenye degree ya kwanza sio mhm uh -huh. ulipita pitaje katika changamoto hiyo tunataka tuone uh, mazingira uliyopitia kama tunaweza tukayaadapt mm. tukayahamishia kwa wengine ambao wana changamoto kama hizi kwangu mimi kikweli shule ya msingi ni wangumu mhm nisema tu nilipita nilipita tu kwa neema ya, 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 ya Mungu kwa sababu ninachokuambia hapo ndicho ninachokuwa napitia mm. niko nachukia shule yani kwa nikisikia neno shule natamani nibaki nyumbani lakini hivyo mm hivyo -hmm. tu hivyo sababu mara nyingi kama mtu huoni maana yake atatumia sana usikivu. Kwa nikiwa darasani nilikuwa nasikiliza sana. Ilikuwa mm -hmm. inanisaidia. Hata kama test ya katikati nitafeli iliyoandikwa baoni lakini test itakuja imeandikwa ninafanya na ninafaulu na nilikuwa naongoza. Mhm. Mm Unaona eh? Lakini kadri nilivyozidi kupanda na panda na panda sekondari chuo kikuu ile hali ya kuandikiwa baoni kawa inapungua. Unajua chuo kwa mfano chuo kikuu Mwalimu labda baoni anaandika labda kwenye lecture tu labda maneno mawili matatu lakini vingi vinakuwa viko printed. Natumia laptop ambayo inaweza ka magnify. Mm. Kwa mazingira anakuwa rafiki zaidi. Ndio nikaweza kupanda. Kwa kuwa nilivuka pale shule ya msingi. Mhm. Mm Unaona eh? Ambako kwetu sisi wengi hawawezi kuvuka, yani hawavuki shule ya msingi. Mhm. Mm Unaona? Ikitu kwa nini wasivuke? Kwa sababu kama hau tuna, tuna kitu tunaita inclusive education, si ndio? Uh, sasa ikiwa inclusive education mm. uh, ikifanyika vizuri maana yake uh, mtu mwenye changamoto kama yako anaweza kuwa accommodated na akavuka mazingira uliyoyapitia ukipewa mm. nafasi ya kutoa ushauri mm. ungetaka kitu gani kifanyike tofauti walimu wawe wawe wa, wa, wa katika mafundisho yao wafundishwe namna ya kumhendo mwanafunzi mwenye uwabino darasani mm -hmm. kutokana na changamoto alizonazo changamoto ya uoni hafifu changamoto ya ngozi yake kupungua haraka na jua. Kwa hiyo waweke mazingira rafiki. Kama ni kusogelea ubao arusiwe. Kama ni notes zinatengenezwa basi atengenezewe za kwake pembeni zenye maandishi yanayosomeka kirahisi. Kama ni test apewe katika uh, uh, test ambazo zimeprintiwa maandishi yanayosomeka. Kama atafanya usafi kazi zile za shuleni za hapa na pale, afanye kazi akiwa yuko kivulini sio juani sio chini ya mti kivulini ndani kama ni adhabu anafanya adhabu lakini kivulini unaona eh umwekee mazingira ambayo yatamfanya yeye aweze kushiriki sawa na wenzake kitu ambacho mazingira rafiki katika shule nyingi hakuna na kipindi ambacho mimi nasoma hata hata maongezi ya watu wenye uwabino walikuwa hayapo yameanza tu kipindi cha 2008 2009 pale hivi vitendo vya mauaji na ukatoji viungo viliposhamili basi watu wakaanza kuongelea ndio watu wakaanza kusambaza elimu lakini kipindi mimi niko shule 92 tis, ngapi tis, ngapi tis, saba, tis, nane, elfu mbili, elfu mbili na moja. hakuna mazungumzo yalikuwa hayapo kwao walimu wengi walikuwa hawajui si walaumu kwa sababu siku mlaumu mtu ambaye hajui lakini kwa sasa hivi tunashukuru Mungu kuna hakuna maongezi vitu hivi kinaongelewa wanaharakati wanazunguka wanatoa elimu huku na kule unaona serikali nao ime, ina, inashiriki katika kusaidia hiki kitu kwa mwisho wa siku tunaamini shule zote Tanzania nzima zitajua ingawa sio kitu cha cha, 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 cha kusema kwamba kitafanyika kesho kitakamilika hapana lakini kadri siku zinavyozidi kwenda tunaamini watu wataelewa basi mazingira atakuwa rafiki mm -hmm. yeah watu wanasema baba yako si jema la mwanzako katika mazingira haya haya magumu tulionayo mm. ya shule zetu mm. um, mtu mwenye walubino ikiwa yupo shuleni mm. hatuna namna lazima tumsaidie yeah. si mm. uh, kwa hiyo muhimu hapa ni nani muhimu ni mazingira muhimu ni mwalimu au ni jamii vyote viwili vyote viwili vyote viwili uh -huh. mazingira aboreshwe 
na mwalimu awe na utayari hmm. wa kumsaidia huyu mwanafunzi wake katika kipindi ambacho mazingira hayajaboreshwa hmm. mwalimu anaweza akatosha kuleta tofauti sio anaweza uhum. anaweza afanyaje kama mwalimu atakuwa tayari akitengeneza lile somo lake anampa anampa mwanafunzi mwenye uobinu notes zake hmm. katika font ambayo katika maandishi ambayo anasomeka kama akitengeneza test haiandiki baoni akaishia hapo atampa mwanafunzi mwenye uobinu yeye kopi yake akawa hmm. anatumia hapo tunazungumzia shule za mjini ehe <laughs> shule za mjini hata kama amemwandikia hata kama sio kumtolea kopi amemwandikia pembeni kwa sababu test atakuwa anasoma same ah. eh maki atamwandikia pembeni atampa kama mwalimu atawasisitiza wanafunzi wanaomzunguka wasimnyanyapae kama ataomba mwanafunzi ambaye yuko tayari aweze kumsaidia kusoma ah. eh? kama atamweka katika mazingira akumkuza yani asicheze juani asimpe adhabu juani yani mwalimu ana nafasi kubwa sana katika kuhakikisha kwamba huyu mtu anasoma na anafikia malengo yake mm-hmm. hmm. okay uh, najaribu kufikiri zaidi nikiwa shuleni ninge ningefanyaje ili kumsaidia uh, mwanafunzi mwenye nimepita shuleni wakati nikifanya makala kuhusiana na masuala ya inclusive education mm. na niliona uh, watu watoto wenye albino wakiwa mbele na wanaenjoy maisha mm. kwa kuna mabadiliko makubwa kabisa baadhi ya picha zilizopita hapa pepe niliona mm. baadhi ya watoto ana kama ngozi yake kama ina madoadoa hivi namna mm. hii mm. nini kinatokea manake wengi tunawaona katika hiyo hali nimesema mwanzoni mmoja kati ya changamoto za mtu mwenye uadhibino ni ukosefu wa rangi ya asili hiyo kwenye ngozi tunaita mm-hmm. melanin kibiolojia kazi ya hiyo rangi ya asili ni kukukinga wewe unapopita juani mionzi ya jua isikuumize sasa mtu mwenye uadhibino aidha hana kabisa au anayo chache kiasi kwamba ngozi yake inashindwa kustahimili mionzi ya jua nikipita juani mimi jua nganipiga moja kwa moja ngozi haichuji kuchukua kile kiasi kinachohitajika matokeo yake na ungua nikiungua kama ile hali ya kuungua inajiendeleza ngozi yangu ina, ina, inaathirika napata madoa madoa napata vidonda vile vidonda visipotibika kwa wakati naweza nikapata saratani ya ngozi ambapo wengi wetu saratani hii wanaitambua ikiwa imeshafika stage sio tibika wengi wanafa, wanafariki kabla miaka 40 sasa uh, kwa madoa madoa endapo kama nitakuwa na hii rangi ya asili kwa uchache ni sawa sana Mtu ambaye ni majakunde kwa mfano mweupe mweupe ana uabini yani wale watu weupe tuseme mm. tofauti na wewe mweusi. Mm. Mm. <laughs> Akitembea juani muda mrefu lesa ameenda kariya koo, ametembea muda mrefu akirudi usiku anakuwa mweusi, si ndio? Mm. Akikaa ndani ile rangi yake inarudi. inarudi. Sasa kwa mtu mwenye uabini mwenye rangi chache akitembea juani, sasa ni, inakuwa reaction kama ile ya wewe mtu mweupe ambaye amekuwa mweusi. Mm. Ile rangi ya asili inajitahidi kumkinga maana yake itapanda. Mm. Itaanza kuonekana kwenye ngozi yake. Sasa tofauti kwa mtu mwenye uabino ile rangi inayo inavyopanda si inakuepo cha ikiwa chache yani mm. msemi ile chache ile kuepo ikishajitokeza inatoka kwa ma, katika kwa madoa, namna ya madoa madoa ile madoa yaondoki mhm yani inakuepo pale siku zote au siku ya ondoa ndio yako hivyo ah ah inamaanisha mwenye uabino yakishajitokeza hayatoki tena yale yatoki anakuwa hivyo na kaje anavyozidi kutoka juani mm. yale zile rangi chache ze zinazidi kujitokeza kwa hiyo anazidi mm. picha fulani niliona pale mm hakuna matibabu yake kwamba so, anaweza karudi katika hali sio ugonjwa wala sio vidonda ni rangi tu ni rangi tu imejitokeza hiyo ni rangi imejitokeza hata ukimgusa mm. yani ina iko sawa na ngozi yake nyingine ya kawaida kwa mm. uwezo kusema kwamba ni katibu <laughs> sio ugonjwa <laughs> <laughs> ni, ni katika reaction ya mwili eh hey, reaction tu ya mwili ya kumkinga ile na mtu kama huyo mwenye uadhibino maki sana rangi chache ngozi yake na mtu ambaye hana kabisa mm. ngozi yake angalau ina ustahimilivu kidogo sana na mionzi ya jua kwao hata ustahimilivu wa ngozi kustahimili mionzi ya jua na tofautiana kutoka na mtu na mtu. Mm-hmm. Kutokana na kwa sababu albino una tofauti, una aina nyingi. Kuna baadhi wana hiyo rangi ya asili chache ambayo inaweza hata kujitokeza ukaiona. Kuna wengine hawana kabisa. Ambaye hana kabisa huyo ndo kabisa ana atakipita juani ni kwamba hana hata hicho kiasi kidogo kinachoweza kujionyesha. Anaungua kuliko yule mwenye yale madoa. Mm-hmm. Mm. Kwa hivyo jua lipo na hatuna namna ya kulikwepa kivile tunafanyaje? Mm. Mavazi kinga. Mavazi kinga. Mavazi kinga. Tunasisiza mavazi kinga kwa sababu kwanza yanapatikanika kiraisi. Mm-hmm. Shata mikono mirefu, suruali au kaptura au gauni refu au sketi ndefu. Unaona? Kofia pana. Kofia pana. Ambayo sio kepo wala kibaka shee. Kofia pana. Mm. Unaona? Na kupunguza 
kutembea juani ambapo sio 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 rahisi kwa kila mtu unajua wengine maisha yao lazima aende shamba utafanyeje maisha yake lazima akauze vitu barabarani utafanyeje kwao lazima avae nini mavazi kinga ile kujikinga ile jua lesimpige moja kwa moja aidha kuna 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 ziada mafuta kinga tunaita sunscreen yale mafuta watu wanasemaga ni dawa zao hizi sio dawa yale mafuta kwa sababu yanafanya kazi kama nguo Mm. Sehemu ambayo sija, sijafunika na nguo na paka yale mafuta kama ndo usoni, mikononi, kama ndo kwenye nyayo, kama ndo sijafunika. Kwa hiyo na yenyewe anafanya kazi kama nguo. Tofauti ni kwamba nguo nitavaa asubuhi ndashinda nao mpaka jioni. Si lazima nibadilishe. Lakini yale mafuta nguvu yake kuna muda inaisha. Kwa kama nimepaka asubuhi, tuseme baada ya masaa 4 na bini pake tena. Baada ya masaa ngapi na bini pake tena ili nguvu isiishe. Sasa ni gali yale mafuta upatikana jua ni mgumu labda kama itokee misaada sasa baba imetoa msaada baba hospitali fulani na gawa bure lakini last hivyo lazima ukanunue mm-hmm. kitupa kimoja cha mililita 250 ni kuanzia 30 kwenda 60 mm-hmm. pia amesema mwananchi wa kawaida anapataje au mafuta kwa kwa urais kiasi hicho turudi kwenye nguo mtumbani shati la 1000 jamani 2000 linakosekanika koti la 3000 karume linakosekanika <laughs> kofia unapata mtumbani kwa hiyo ina yani mavazi kinga ni rafiki zaidi kwa mtumiaji tofauti na yale mafuta. Mhm. Mm. Oh. Uh, mafuta yalitengenezwa maalum kwa ajili ya watu wenye albino au kulikuwa kuna matumizi mengine? Hapana, yale mafuta ni kwa ajili ya mtu yote. Mm-hmm. Sema sasa inategemea na mtumiaji namna anavyohitaji. Ndio maana ana kipimo cha kukinga na mionzi ya jua. Kinaitwa SPF, Sun Protection Factor. Mm-hmm. Kile kipimo kina namba kuna SPF 20, SPF 30 mpaka moja. Kwa mtu mwenye uwalbino anatakiwa atumie yale mafuta yenye SPF 30 kwenda juu. Mm-hmm. Kwa mtu asiye na uwalbino SPF yoyote anatumia. Na ndio maana hata ugali wake unaendana na SPF. Mm-hmm. Kali inavyozidi kuwa kubwa na inazidi kuwa ghali. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, kwa watu ambao hawana uwalbino mm-hmm. y- yana ya si, 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 si ya muhimu sana sio? Sio muhimu sana lakini jua linakuunguza. Mhm. Ukimuuliza daktari yoyote ambaye ana na saratani, anakwambia jua ni mbaya kwa mwili wa mtu. Kwa mtu yoyote asiye na uwalbino mwenye uwalbino, yani ile mafuta yamewekwa kukinga na jua. Ndio maana tunaoenda beach kwa mfano, wanapaka. Eh. Mhm. Mm. Uh, nafikiri um, yangetolewa kodi labda hivi namna kwa, kwa faida ya watu wenye albino sio kabisa na sio kutolewa kodi tu kwa kwa, kwa namna ya kwamba wanaouza waweze kuweku kuleta ndani waweze kuuza bei inayo inayonunulika lakini tu pia wanaotoa misaada kwa sababu sasa hivi kwa mfano sisi tunashindwa kupata misaada yale mafuta kwa sababu wale wanaoleta misaada wanasema wanapigwa kodi sasa mm-hmm. mimi natoa msaada afu nyenye nipigwe kodi inakuta naingia hasara wengi wanakuwa huo moyo unakuwa haupo lakini kama wanaoleta misaada yale mafuta wakawa hawatozi kodi wanaoleta kuyauza wakawa hawatozi kodi lakini msaada wote pepe sisegemee kama utatozwa kodi Misa... au, au ni mazingira fulani ya wafanyabiashara wanaojifunika mvuli wa msaada sio wafanyabiashara mm. unajua sisi kwa mfano sisi, sh- sisi kama shirika tuna, tulikuwa tunapokea misaada yale mafuta mm. lakini sasa hivi imepungua kwa sababu mtu akileta msaada yake let's say ni mtu wa Marekani kwa mfano mpaka ipite pale customs ni kwa Kiswahili wanahitaji mm. ipite for pale for, for, ipite pale forodhani mm. anatozwa kodi pale kwa inakuwa ngumu kuleta mzigo mkubwa mtu analeta chupa mbili chupa tatu chupa kumi. mtu ambaye ana moyo akisema nilete mzigo mkubwa anashindwa mm-hmm. kwa sababu akileta ile samaki tunagawa bure matokeo yake anakuja mfanye biashara anatozwa kodi anauza kwa bei gali Mhm. Mm. Uh, una solution naweza kuwa nini? Ni, ni kuondoa kodi ili aingie auzwe kwa bei nafuu. Uh, Maana tukisema tutasegema msaada huyo mtu wa msaada mm. hata kama kodi hatozwi uko, An, uko siku na naweza akakwama. Solution endelevu pale KCMC kuna kitu kinaitwa RDTC. Nimesahau kirefu kina deal na, na masuala mm. ya ngozi mm. wana kiwanda kidogo cha kutengeneza mafuta kinga kwa malighafi za ndani. Sawa. Sasa kile kiwanda ni kidogo hakina fedha za kutosha wanaita wakinaitwa Kilisan. Kwa hiyo wanatengeneza yale mafuta kiasi kidogo ingawa wanatengeneza kuyagawa bure na kweli wanagawa yale mafuta bure. Sasa ni kiwanda kidogo kinatumia malighafi 
kimeajiri watu kutengeneza wale watu wa kemia lakini ni wadogo na ni wachache unaona na wanagawa bure na wanagawa bure kwa yale mafuta sio mengi ni machache sana hata sasa hivi sidhani kama wamegaa hivi karibuni kwa sababu gharama za utengenezaji afa wanagawa bure na kwa haijakaa vizuri na in kama atoke mtu a invest pale kwenye kile kiwanda kitengeneze na watu tupata mafuta zaidi ya kugawiwa bure na, na uwezekano wa kuyaboresha pia unakuwepo kwa sababu kuna kuwa na pesa. Mhm. Eh. Yeah. pepe. Uh, tuko na hapa perpetua Senkoro kutoka under the same sun. Mm. Uh, ni afisa utetezi na tukizungumza naye kuhusiana na uelewa mm. uh, kuhusu watu wenye ualbi shine our light to the world. Ndio kaulimbi wa kimataifa mwaka huu. Mhm. Ah uh, ya yeah, juu ya uelewa wa watu wenye albino. Mm. Ni pe tafsiri yake. Naweza nikawa najua kwa maana ya tafsiri shining our light to the world lakini hebu twende katika context katika dhana yake yenyewe. Kwa kiswahili tunasema ku, ku, kuangaza mwanga wetu duniani kote. Mm. Safari uh, mtaalamu wa masuala ya, ya mtaalamu huru wa umoja wa mataifa wa haki na haki za watu wenye ualbino ali alifikiria ali kwamba miaka mingi tumekuwa tukimwangalia mtu mwenye ualbino katika namna ya kumwonea huruma. Mm-hmm. Anatia huruma, anauliwa, anakatwa viungo. Kwa kuna picha ile ya huruma ambayo imekuwa ikijengwa. Lakini akasema mwaka huu uje tumweke mtu mwenye ualbino kwa picha Kam, nyingine kama shuja. tofauti kama shujaa. Mm-hmm. Tuangalie ana, ana uwezo gani? Tuangalie huyu ana ana, ana, ana ana mazuri yapi? anawezaje kushiriki katika jamii jamii yake kama mtu mwingine mm. ndio ile kuangaza mwanga wetu duniani kile ule uzuri wetu ule kuuonyesha duniani ndio mm-hmm. mm-hmm. chanzo cha cha hiyo kauli mbiu ya kimataifa ya mwaka huu mm. mara nyingi tunakuwa na kauli za kimataifa na tunakuwa na kauli za nchi pengine kutokana na changamoto kutofautiana kutoka nchi moja kwenda nyingine inawezekana tunayo Tanzania mwaka huu kwa sasa ya, ya, ya Tanzania ipo ambayo na yenyewe imekaa kwenye kukomesha vitendo vya vya vya, vya, vya ukatili. Mm-hmm. Kwa sababu niseme kwamba vimekuwa vimekuepo muda mrefu tukaona tuna kauli mbiu ya kimataifa lakini sio mbaya tukakumbushia na pia changamoto ambazo tumezipata ki, kitaifa. Mm-hmm. Mm. Na kwetu unasemaje this time? ya kutusikumbuki vizuri <laughs> <laughs> bado siku zinatosha kuikumbuka baadaye nikusaisha tu mwanzo ni ulisema juni 16 na juni 13 ah juni 13 <laughs> juni 16 siku kwa nini imeniingia <laughs> juni 13 <laughs> ah, ni siku ya kimataifa ya kukuza uelewa hiyo mm-hmm. watu wenye albino mm-hmm. majina gani ambayo yanatumika ambayo kimsingi si sawa ni mengi kutokana na jamii usika. Lililozoeleka sana ambalo tunasema la Kiswahili na kila mtu anasema kwamba hili ndilo ambalo jina ni mm. 00. Mhm. Ambalo ndilo limezoeleka hata ukifungua kamusi unakutana nalo. Lakini halikubaliki hali, hali kwa watu wenye ualbino. Halikubaliki kwa watu wenye ualbino kwa, kwa sababu um, unajua unapo unapokana mtu ambaye ameishi maisha kunyanyapaliwa ni vema uka ukatambua uka utu wake kwanza kabla ya kuonyesha hali yake na hali ya ualbino mhm ndio hali yangu lakini neno 00 kwani lina shida gani lina lina shida hmm. kwa kiingereza tunasema tuna label tuna mlebo mtu ni sawa sawa unakutana na mtu uh, unakutana na mtu mfupi afu namuita wewe mbili kimo njo hmm. au unakutana na mtu ana ulemavu katika masikio yake unamuita una, una, una wewe kiziwi njo hmm nanielewa eh mm. inakuwa so haijakaa vizuri lakini lakini kiziwi limekubalika na wao wenyewe lime, limekubalika na wao mm. lakini sio sawa unapokutana unapo naye baada ya kumuita jina lake perpetua okay. unamuita wewe kiziwi njo yani hata oh, kawaida hii hey, kawaida <laughs> yani afu, hata kama hata kusikia lakini yeah. kawaida inakuwa sio haijakaa vizuri haijakaa vizuri unaona mm-hmm. kwa mara nyingi kuna imani kwamba watu wenye ualbino ni mizimu ni mizuka sio watu na ndio chimbuko ile jina 00 ki ukitafuta chimbuko chimbuko lake ni kwamba wanasema ni ghost ni mizimu ni mizuka mm. unaona ni sasa wana kandazi wakenda kwa wasukuma 
jina ambalo la kawaida kule nalimezoeleka mbili melo kama unavyosema 00 kule unasema mbili melo na ni kawaida nalimezoeleka unaona lakini chimbuko la ile mbili melo ni mbuzi mweupe sasa kama ni jina lile limesha kuwa kawaida kutokana na ile 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 tamaduni ya pale unaona liko justified watu wanaona ni liko sawa lakini ni mbuzi mweupe sasa kama utaru unaniita mimi mbuzi mweupe na umekuwa ukiniita hivyo umeshalikubali. Ukiambuka nikate mkono utaa utajisikia vibaya. Mhm. Uwezi. Ukielewa kule kuna jina la Impala Mwela, mbwa mweupe. Siko unaamini mimi ni mbwa mweupe. Kiambiwa ukachukue damu yangu ukauze, ukachukuninywe nywele zangu uka, ukavulie samaki. Utaona utaona shida. Uwezi. Mm-hmm. Sasa mtu anaita 00. Yaani ni kama ki, li kitu tu liko <laughs> yani tayari ubinadamu wangu unakuwa haupo tena. Mm-hmm. Kwa kwa majina tu yenyewe yana yanasababisha ya imani, imani ni chimbuko la imani. Ma, mauaji wakati ule eh, yalipotokea yakatisha kidogo uh, visa vile vilifungamanishwa moja kwa moja na imani za kishirikina. Mm-hmm. Uh, unadhani kuna hatua ambayo labda imepigwa kidogo kuhusiana na masuala ya imani? Uh, kwa sababu chimbuko ni kutokuelewa Uje mtu anaamini kwa sababu haelewi. Tumejitahidi sana kuelimisha jamii hususan maeneo ya kanda aziwa na tumeona mabadiliko. Zile ripoti ambazo tulikuwa tunazipata miaka ya 2011, 2012 sasa hivi zimepungua. Tukiwa la, la, la mwisho kwa mwezi wa nne Gairo mtoto wa miaka 4 ali, ali, alitekwa. Bahati nzuri askari wakaingilia kati mapema na watu wana kijiji wa pale wakamkoa mikononi mwa yule mtu kabla yule mtu aweze kufanya chochote. Unaona? Lakini yamepungua, lakini imani bado zipo. Sasa utapunguza yale, utawafunga watu, utawapa utawahukumu mahakamani na vitu kama hivyo. Lakini bado kama imani ipo. Bado kuna kuna risk, kuna uwezekano vikaendelea kutokea. Sasa ili kuondoa huo uwezekano kabisa ni lazima imani ibadilike. Ndio tunakuja kwenye elimu mm-hmm. ambayo hii elimu haiwezi kumbadilisha unajua mtu ambaye ameshakuwa mzee kashakuwa mtu mzima ameshakuwa akiamini kama huyu ni mbuzi mweupe kumbadilisha ile imani ni ngumu kwa wakati mmoja ni jambo endelevu la muda mrefu mpaka abadilike kwa huyu mtu mtu mzima lakini ndio maana tuna deal sana na watoto pia ili wakakuwa ehe wakakuwa akiamini kitu sahihi Mm-hmm. Ukishapandikiza kitu cha ukweli kwa mtoto atakuwa akiamini hivyo. Maana yake tunategemea vizazi vijavyo havitakuwa na hizi imani za ajabu ajabu. Mhm. Mm. Uh, kuna mbinu ambayo unafikiri perpetua ikitumika inaweza ikaleta mabadiliko haya ya kiimani. Tumeangalia pande tofauti tofauti. Mm-hmm. Kwanza nianze kwa mfano na viongozi wa dini. Kiangalia kandaziwa dini ipo sana. Ukiuliza watu wengi tu wewe ni Mkristo, ah wewe ni Muislamu, ah jina lako nani Juma? Ah sio Mkristo, sio Muislamu. Sio Mkristo, sio Muislamu, jina lako Juma. Haitoa mdala. Yaani wengi hawana dini. Mm. Sasa kwa kwa Mwafrika mtu ambaye hana dini ana nini? Mm. Maana ataamini dini zetu zile, zile mm. dini za kiasili. Ya mkera. Na kama anaamini mm. dini ya kiasili maana yake huyu hajapona kwenye uchawi. <laughs> mm. Yaani kivyo vyote vile kuna mizimu mizimu kuna uchawi. Mm-hmm. Na kama kuna mizimu mizimu kuna uchawi. Huko ndiko wanakuamini watu wenye uwabino sio watu. Wanaamini watu wenye uwabino viungo vyao vinatumika kishirikina kutajirisha watu. Matokeo yake hata vitendo ambavyo vinatoka pale na unyanyapaa inakuwa viko juu yeah. mm-hmm. kwa sababu ya zile imani ambazo ziko pale. Sasa tuna address tuna tunatatua vipi hili kwanza viongozi wa dini sababu kiongozi wa dini kama mtu anaweza kumhubilia mtu akabadilisha dini tunaamini anaweza kumhubilia mtu akabadilisha fikra. Kwa kama wao nao watachukua ili swala kama la kwao wakasema katika mahubili yao katika mawaidha yao waweze kuongelea ili swala kwa waumini wao kwamba bana hiki tuko hivi na hivi na hivi ukweli uko hivi na hivi na hivi Mungu anataka tupendane tuko hivi na hivi na hivi basi naamini wale waumini ni rahisi wale kuwabadilisha imani yao kwa haraka. Lakini ukiachana na hivyo vyombo vya habari mambo mengi tu yameibuliwa kwa vyombo vya habari hata ishwa wa ubino 
chanzo cha kuibua hivi vitu vyote ni ile ripoti ya viki nitetema BBC lakini vilikuwepo watu walikuwa kimya aongei lakini maongezi maongezi yameanza baada ya ile ile ripoti na baada ya hapo kila mtu anaongea kila mtu anaongea maana yake ukiongea sana na uka si watu wabadilike mwisho siku tunaamini kwamba watu watabadilika watapata ile ule ujumbe tatu tunaangalia ile jamii jamii kama jamii kuiaddress jamii na jinsi ya kuwaomba jamii kwamba hii kitu ukweli ni huu huu ni uongo kuielewesha kwa sisi wana jamii kama jamii tuna 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 kazi ya kufanya kwa wachache ambao tunapata hii elimu sisi tunatakuwa tuwe mabalozi unayekutana naye unamuelewesha bana hii kitu kiko hivi akiko hivi tukutana na maprofesa na madaktari kuna nesi mwenye mkutana naye sehemu tulifanya kazi ya uelimishaji akaniuliza bwana sisi tunajua kama nyinyi mnapoteaga amfi na hivyo ushakuona kabuli la mtu mwenye uabii noe ushakuona kabuli lake hata siku moja wewe ukiliona utajuaje kama alezi eh utajuaje <laughs> ah yani watu wanasema hivyo <laughs> sasa hawajui uh, kwamba kutokana na matukio ya ufukuaji makabuli kwa sababu viishii tu kwenye watu wanakatwa viungwa ah tunapofariki tukazikwa watu huja kufukua makabuli kuchukua mifupa kuitumia sasa kama una, wa, watu wenye ndugu zao ni uabii ambao wamefiwa nao ndugu zao wanachofanya wanawazika maeneo ambayo ni asiri kwa matokeo yake leo unamuona pepetuo yuko hapa mnaongea naye kesho unasikia kafa, uh, umesikia hayupo yani usikie hata kafa unasikia tu unamuona hayupo kapotea yani unaisha hawa ah, sio wanapoteaga kapotea kumbe nimefariki nimezikwa eneo ambalo hakuna mtu mwingine mwingine anayejua no, kwa sababu familia yangu inahofia mtarudi no, kuna wakati tumesikia kwamba siku wanazikwa ndani eh hey, wanazikwa ndani wengine wanazikwa ndani kwa sababu wazazi wanakuwa wanahofia kwamba mm, nikisema tu nikiitisha msiba hapa watu wakaja kufanya matanga hapa kuinua matanga tukitulia tu wamerudi wamefukua kwa ili kuepusha hilo tunazika sehemu ambayo watu hawajui kwa hiyo mwisho siku wanakuwa na ah wafi wanapotea Mhm. Unaona? Kwa hiyo kuna msiba wa kimya kimya. Hii unaona kuta hizo dhana ziko hadi kwa watu waliosoma, yani watu walio elimu. Unajua wewe huyu ameelimika, huyu ni mwana biolojia, lakini anakuambia kwamba mwenye amfi mnapotea. Mhm. Sasa ni kuwafuata hawa watu kwa maeneo yao, kuwaelewesha na kuwaomba wao watumie maeneo alionayo, watumie Uh, uh, kama ni daktari atumie nafasi yake kama ni nesi atumie nafasi yake kama ni mkunga nafasi yake mwalimu nafasi yake katika kubadilisha fikra za jamii usika ili watu waamini vitu vilivyo vya ukweli kuhusu watu wenye uabino kwa sababu kwa mfano mama amejifungua mtoto mwenye uabino mkunga ndo yule katokea kule anayejua kwamba watu ni mizuka kwa mama akajifungua tu mkunga hii nini iki sasa fikiri yule mama anakuwa kwenye hali gani? Mm. Baba naye ndo watu wa kule akimwona tu mtoto mm, 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 mm. wao umetuletea nini iki? Baba naye anakimbia no? anabaki mama. Sasa imagine na mama naye katoka kule. Ana imani kwamba huu ni mbilimelo mbuzi maupe. Mimi nimezaje mbuzi maupe? Kuna, kuna tuna, tuna visa ambavyo mama anakatata kumnyonyesha mtoto wake. Mtoto akakataliwa kuanzia na mama na kila mtu kuanzia mkunga mama kila mtu mtoto yuko peke yake anakuwa tu kwa kundi za Mwenyezi Mungu hivyo sasa kama watu wote hawa tukawafikia tukawapa elimu sahihi tunaamini kwamba mtu mwenye uabino anakuwa katika usalama tangu anazaliwa unaona mm-hmm. anakuwa salama mm-hmm. Mm-hmm. <sighs> story na sisimu. <laughs> Juni 13 sasa hivi yeah. naitamka vizuri. Yeah. Ni, e, ni siku ya kukuza uelewa mm-hmm. kuhusiana na watu wenye mm-hmm. walbino. Mm-hmm. Tuna, tunatanguliza neno watu wenye walbino. Mm-hmm. Uh, kwa sababu gani? Tunatambua utu wao kwanza kwa sababu walbino huko kwenye viumbe vyote. Mm-hmm. Kila kiumbe hai anaweza kazaikwa na walbino. Kuna wanyama wenye walbino, kuna mimea yenye walbino. Sasa unaponiita mimi albino 00 Unamaanisha unaita mchicha, unaita kuku kwa sababu yani unaita nini? Unaelewa eh? Mm. Na unaposema mtu mwenye uabino au sasa mtu mwenye ubino sentensi ndefu, pepetua. Kumaanisha kwa mimi mwenzako, yani mimi ni mwanadamu mwenzako. Unapo unatakiwa uonyeshe utu wangu kwanza, halafu sasa ndio uonyeshe hali yangu. Mm-hmm. Unaona eh? Yaani nipe mazingira ambayo nitajisikia niko mimi ni mmoja. Ni kama wewe tu. Mm. Mm. Okay. Chimbuko la hii siku. Tuambie kidogo. hapo uh, mwanzo hii uh, discussion ama ongezi kuhusu uabino harakati za 
kutetea haki za watu wenye ubino zikuwa zitambuliki hata umoja wa mataifa lakini wa, watetezi wa wa, wa, wa hizi haki waka, wakafika mpaka kule wakaipeleka hii dhana wakapeleka ili swala kule mpaka likapokelewa lika kwa hiyo mkutano mkuu wa, wa umoja wa mataifa uh, disemba mwaka 2014 ikapi, ukapitisha azimio la siku ya uelewa wa, wa, wa hali ya uabino duniani ambapo ilianza kusherehekewa mwaka uliofuatia Juni 13 2015 kwa ndio siku ndo, yani Juni 13 2015 ndio siku ya kwanza hii siku ilianza kusherehekewa kimataifa baada ya kupitishwa na mkutano mkuu mmoja wa mataifa Disemba 2014 tarehe 18 mhm mm -hmm. mm. ndio lake Ta Tanzania tumeipokea si muda mrefu pia Yes tume, tu, tulipokea moja kwa moja tumeanza kuisherekea mwaka huo. Mhm. Mm tulipokea moja kwa moja na tukaisupport na mpaka leo kifika Juni 13 tunajumuika tunaisherekea na sio Tanzania tu ni event ya dunia nzima. Kuna baadhi ya nchi mfano South Africa wana wiki nzima, wiki la uelewa kwa ajili ya watu wenye ubino. Kwa hilo wiki lote hizi kelele zinapigwa wiki lote watu wanaongea, wanafanya uh, mambo mbalimbali kwa ajili ya kukuza huu uelewa. Mhm. Mm mm. Na um, unadhani changamoto anazozipata mtu mwenye albino wa Tanzania hmm. inaweza kuwa sawa na Uganda, Kenya na kwingine? Nakubali, ni sawa kwa sababu niseme tu tofauti ni Afrika na nje mm -hmm. na, na Ulaya. Ulaya anaishiwa kwenye kunyanyapaliwa kwa sababu ya utofauti wake. Ha, na na kwa nanyanyapaliwa. Eh, yaani tuseme nje ya Afrika, Ulaya, Marekani, Uchina, huko nchi zingine. Hmm. Yaani anaishiwa kunyanyapaliwa kwa sababu si tofauti. Unajua kitu chochote mtu wote tofauti ananyanyapaliwa. Ni sasa na Marekani mweusi wanalalamika kila siku black rights haki za watu weusi kwa sababu wana utofauti na watu waliozoeleka wa kule. Lakini sasa tuje kwenye Afrika haishiwi kwenye kunyanyapaliwa. Yenyewe inaenda mpaka kwenye uchawi na ushirikina. Kwa unanyanyapaliwa alafu unaenda tena uko kwenye hatari ya kukatwa kiungo na kuuliwa. Kwa kwa Afrika tu kwa zaidi. Hizi ripoti za mauaji na kukatwa viungo na ufukuaji makaburi ziko nchi 28 mpaka sasa hivi. Sehemu ambazo walau ripoti tumezipata wame wako tayari kuongea. Lakini sehemu ambazo wako tayari kuongea tunajua vipo lakini hawasemi. Kwa kwa Afrika yani ni sema ni, ni, ni double trouble ni tatizo jua tatizo. <laughs> Na uh, tuko tunajaribu kuzungumzia kuhusiana na aswala zima la hizi changamoto kwamba inaweza ikatofautia changamoto zinatofautiana kutoka nchi kwenda nchi na ukatoka mm. Afrika ukaenda Ulaya mm. ukatuonesha tofauti ya Ulaya na na, 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 na Afrika mm. oh, humu kwetu mm. Afrika tuseme East Africa yes. kuna kunaweza kuwa na tofauti za kichangamoto au zinafanana zinafanana mm. Waafrika ni wale wale <laughs> mizi imani zao za mizi ni zile zile. zile. Yaani kwa sababu mimi nime, nimepita nchi nimebahatika kupita nchi kadhaa. Uh -huh. Kusini, kaskazini nimeenda, magharibi nimeenda, mashariki naishi natokea hapa. Lakini nakutana mambo yale yale. Tuna sehemu zingine zinazidiana. Tena zile nchi ambazo hazina uhuru wa kuongea kama kwetu. Sasa tunasema uhuru wa kuongea umeminywa lakini kusema uhuru ukweli. Mm watu kuna kwa wafadhali kwetu mbona tunaongea mm -hmm. kuna sehemu ukienda nani hawezi akasimama akasema eti mimi nina changamoto ya uoni hafifu shuleni kwetu mimi siruhusi kuangalia baoni mm -hmm. hawezi sasa eneo kama hilo ile maana vinatokea afu chini kwa chini sasa sema hivyo ndio chini kwa chini hata kuvi kuvidhibiti mm -hmm. ngumu kwao kuna maeneo ambayo wana maisha magumu kuliko sisi hususan Afrika Magharibi huko umejifunza nini? Ah, nimefika huko nimekutana na imani, imani yani kule imani potofu yani ni nyingi. <laughs> ni nyingi na kule uhuru kusema ule kweli wa kuongea upo kivyo. Mm -hmm. Kama huko kwetu kuhusiana na masuala ya wabino na vitu kama hivyo. Mm -hmm. Haupo kivyo. Kwa mambo bado yapo chini chini. Tunaripoti tu, tu kutoka mali nyingi nyingi sasa hivi zimeanza kuongezeka kutokana na ile foundation ya salificator kama unamfahamu. Mm -hmm ni yeye ni ana ualbino alikuwa ni mwana ni mwanamuziki mkongwe mwenye ualbino ameanzisha foundation yake ndio salificator foundation walau kutokana na ile kuwepo kule mali walau yani kuna vitu vinaripotiwa kwa sababu sisi under the same sun tumejitahidi kutengeneza network uh, mahusiano na vyama vya watu wenye ualbino na mashirika watu wenye ualbino nchini kote 
nani yani Afrika nzima. Kwa hiyo kuna kutokea kitu maeneo yote watu waletoa ripoti sisi tuna not down. Ndio maana data zetu zimegusa almost Afrika nzima. Tumejitahidi kufanya hivyo. Kwa hiyo tunapata ripoti kutoka mahali tofauti tofauti. Mhm. Mm. Na unadhani kwa nini kwa nini kuna kuwa na huko kusita sita uh, jambo hili kuzungu, kuruhusiwa kuzungumzwa kwa uwazi katika nchi hizo ambazo unatolea mfano. Na jaribu kukupa mfano katika siku za nyuma mm. wakati ule wa uh, ukimwi ndio unaanza hivi mm -hmm. namna hii ilifika mahali zikatangazwa kwa janga la kitaifa hiyo moja mm. lakini pia popote pale penye mkusanyiko mm. lazima mm. ukimwi uzungumzwe mm. kwa namna moja ama nyingine mm. ndani ya speech mm. lazima uzungumzwe si ndio Mm. ukukawa na, na ule utash wa kitaifa siasa namna hii mm. unadhani hili linashindikana pia halishindikani lakini tuseme changamoto hapo ni culture culture ni nini tuseme utamaduni utamaduni Utamad, nakupa mfano katika matukio haya mauaji na ukataji viungo kwa mfano huwa mara nyingi wahusika ni wale wale ndugu wa pale mm -hmm. hata baba mzazi anakuta na usika mjomba wa pale anahusika sasa unakuta inatokea pale kile kitu wanaanza ah unajua akafanya baba utamlipotije baba huyo ni baba kwa hiyo tukutane tukikao cha ukoo tusuluishe chini kwa chini chini kwa chini kuisha kimeisha matokeo yake kuna matukio mengi haripotiwi polisi kwa sababu wanasoti wenyewe huko chini kwa chini chini kwa chini inaisha na hata kama wakaenda kwa ripoti nani anakutoa ushahidi mahakamani nikamseme mme wangu kwamba ndo amemkata ame mkono mtoto wangu sasa kiafrika ki yani kwa afrika ni kwamba ile familia tayari yani haitaki unaona aibu haitaki kuaibika unaona mm -hmm. sasa hicho kitu kime kimetoka kwenye ngazi ya familia kimeenda sasa ngazi ya ya nchi kama nchi nchi hizi za kiafrika tukiongelea hiyo kitu ni kitu cha aibu unajua nchi kama nchi uambie kwamba wananchi wako wanakatana viungo sio kitu cha cha kawaida ni kitu cha aibu. Kwa sababu tafanya... ya kutaka utajiri. Eh kwa sababu ya utajiri. Yeye unataka okay, unataka ukienda kuelezea mzungu hivyo anakushangaa hivi. <laughs> How comes it? this is not unaona eh? Hivyo. Hmm. Kwa hiyo yani kwa sababu ni kitu ambacho kina kinaonekana ni kitu cha aibu. Kwa kingeza tunasema tabu. Hmm. Kitu ambacho hakiongelewi, kitu cha siri cha chini. Kuambiwa kwamba huyu mtoto ali, aliuliwa akiwa kichanga kwa sababu ana uabino. Sio kitu cha kuongelea ni kitu cha aibu matokeo yake watu hawako huru kukiongelea watu hawako huru kukisemea Tanzania tumeendelea kidogo Malawi tumeendelea Malawi na Tanzania ni mfano wameendelea wanaongea yani kinaongelewa kiasi kwamba hata watu wanashukuru kuna nchi ambazo hakiongelewi ni kitu cha aibu kiongelea hata ile kwamba mtu kadhaa mtu mwenye uadhibino ni aibu kusema kwamba mimi ninapepetua ndani kwangu mtu anamficha ni aibu kwa hiyo matokeo yake hatutafuti utatuzi tunaficha mwisho mm -hmm. wa siku vinaendelea kuwepo vipo mm -hmm. kwa sababu usipokiongelea kitu utatatuaje watu watanyanyukaje wata, wata kusema hatu kitatuwe kiko hivi kinaendelea kwa sababu kina wana consider kwamba huyu mm, pepetua huyu ni laana hatuwezi kumwelezeje nitamwelezeje jirani yangu kwamba mimi ninapepetua ndani kwangu hivyo Eh. Utamficha mpaka alini pia. Eh ndio hivyo sasa ndio yani na inakuwa hivyo. Sasa inatoka kwenye ngazi ya familia. Lakini pepe tu hebu tukubali kitu kimoja. Kuna eh. kuna hatua za mabadiliko si? Hatua zipo zimechukuliwa sana. Hmm. Yaani ndio maana anasema Tanzania ya, yani kwa na maana ya mabadiliko ya, ya hizo tamaduni. Ah yapo. Hmm. Sio kwa kiasi kinachoridhisha lakini yapo lakini kwa sababu yapo. Unajua unapoenda tunaona. Hmm. Kama sisi tunapenda vijijini. Vijijini kabisa kule ndani unafika sehemu unaanza kumweleza uabino ni nini chenga moto zake ni zipi unaweza kumweleza picha za mamba mwenye uabino mchicha una anashangaa hey, hivi kumbe hivi kumbe iko hivi kwa hiyo kama mwenye kichwa kijiji kijiji wale wazee wa kijiji wanaona ah kumbe iko hivi tayari unakuwa umepandikiza mbegu ambayo hata ukiondoka ile imani haina haiwi na nguvu kama kabla hujafika ile eneo Mm -hmm. Na kadri zidi kurudi tena na tena na tena mwisho wa siku imani ile inafanya nini? Inapungua mpaka inaondoka. Na ndio maana tuna matukio ambayo yanatokea wanaoshiriki kumuokoa mtu yule mtu mwenye uadhibino. Ni wana kijiji. Ni wala mtu wale wale watu wanaoishi naye kwa sababu wamepata huu uelewa. Mwanzoni hiyo ilikuwa haipo. Wala wala kijiji ndio mnakaa mna soti chini chini mnalifunika. Mm -hmm. Unaona sasa hivi wana kijiji, 
wale watu wanaoishi naye karibu ndio wanashiriki kumkoa wanashiriki kumkamata yule mhusika tofauti mm. na, na zamani kwa hiyo inaonesha kabisa sasa kazi ya utetezi si tu ya under the same sun yes. sio kabisa mmeweza me, kuambukiza e, hiyo utamaduni kabisa mna jambo la kujivunia sio tuna jambo la hilo tunajivunia kikweli mm -hmm. e. nini mipango ya under the same sun katika siku za hivi karibuni katika kuhakikisha kwamba mnahamisha sasa huu ufahamu uh, wapiganaji wawe wengi tumejitahidi sana sisi tuna tuna tuna, tuna, tuna focus moja tuna elimu na elimu mm. elimu namba moja kwamba tunaamini watu wengi wenye uwaabini wajapata nafasi ya kusoma na ndio maana wanashindwa kupata zile nafasi za kuonekana yani kuonyesha ule uwezo wao kwa sababu wajenda shule mm -hmm. sipoenda shule maana labda utaishia tu maeneo yale ambayo hayakufanyi uonekane kwa hiyo tuna kuni la watoto ambao tunafadhili au kama 380 na tunawafadhili kielimu kazi zote ngazi zote kuanzia chini kwenda juu tukiamini kwamba katika ile kundi la watu tutatoa watu ambao watakuwa chachu ya kubadilisha fikra za watu. Wanapowaona kwamba huyu uh, pepe mimi mwenyewe nime, nimefaidika na under the same sana. Wameni wameni sponsor, wamenilipia elimu ya chuo kikuu. Mhm. Na sasa hivi nafanya na unaniona ule mwaona unaona mwe mfano mwe najiitia kwa mfano. <laughs> kwa hiyo <laughs> wana sheria. Eh na mimi ni mmoja kati ya wale wengi wana wale chini ya, ya ufadhili wa under the same sana. Yaani tulichukua lile kundi tuseme tuta deal na ile kundi mpaka tulifikishe mahali tuseme kuna watu mia wenye uwalbino ambao kuna kuna watu wa benki kuna madaktari kuna wanafizikia kuna maengineer kuna yani iwe kawaida kama mtu mwenye uwalbino yeye anaweza hiyo moja mm. mbili elimu kuelimisha jamii tuliona kwamba chachu mzizi wa hizi changamoto tunazoziona zote ni fikra potofu mtu mwenye nao kuhusiana na mtu mwenye uwalbino unaibadilishaje kupitia elimu kwa hiyo elimu tuna tuna tunazunguka huko na kule kuwaelimisha jamii kuhusiana na wabino ni nini changamoto zake ni zipi na unazishughulikia vipi hizi changamoto kumwezesha mtu mwenye wabino ashiriki katika shughuli za kila siku kama watu wengine na afanikiwe mm -hmm. kwa tunapita maeneo mbalimbali mashuleni mahospitalini viwoni vijijini katika vyombo vya habari kama hivi tuna tuna majarida tunatengeneza vipeperushi tunavisambaza bure tunapita same tofauti bure yani tuna program kabisa mwaka huu tunafanya moja mitatu disemba mpaka januari januari mpaka disemba mm -hmm. kwa mwisho siku tunaamini kwa elimu na elimu tukiviunganisha hivi basi tunabadilisha tunabadilisha jamii Mhm. Mm yeah. Siku ya kimataifa ya uelewa kuhusu mm. na, na masuala ya albino mm. under the same sun ndio mtaratibu au likoje? Hapana tuna tunashirikiana na chama cha watu wenye uelewa Tanzania TAS. TAS. Yes. Kwa sababu wale ndio chama cha watu wenye uelewa na wapo sisi tumewakuta na wale ndio wana uja under the same sun tuna ofisi mbili tuna ofisi Dar es Salaam na ofisi ndogo Mwanza tujua hatujatisambaa nchi nzima lakini mm. TAS chama cha watu wenye uelewa Tanzania wamesambaa nchi nzima wana matawi kwa wale ni kama wasema wale ni kama wakubwa wale kwa wale ni wakubwa kuliko sisi mm, kwa no, wale ndio wana organize bila shaka tutapata nafasi ya kukutana nao kuelekea uh, itakuwa vizuri mbili tatu za mwisho yeah, itakuwa kuelekea siku ya itakuwa vizuri wale ndio wanasimamia kila kitu sisi tunakuwa kama wadau mm -hmm. mm. nikushukuru sana perpetua kwa kushiriki nasi vinginevyo kama una jambo ambalo unasema nisingependa kuondoka hapa kabla sijalitamka <laughs> Nashukuru sana kwa hii nafasi ulionipatia. Ndio hilo. Um, <laughs> yaani ni, ni, ni ombe tu yani ushiriki zaidi wa, wa vyombo vya habari. Mhm. Mm yaani nyinyi mna nafasi kubwa sana ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kuchezea, kucheza katika ili swala kuelimisha jamii. Mm -hmm. Sisi tutafanya semina na watu 30. Lakini nyinyi mkiongea tu hapa mnaongea na mamilioni ya watu. Kwa nyinyi mko katika nafasi nzuri zaidi ya kubadilisha fikra kuliko hata sisi tunacho tunavyofanya. Kwa hiyo tu tuongeza ushirikiano si kwa Azam TV tu hata vyombo vingine ambavyo unajua wataona hiki kitu na wenyewe wachukuu walichukua hili kama la kwao. Mhm. Mm Naomba kupiga kelele. Kelele zilianza na chombo cha habari. Mwandishi wa habari ndio aliibua hii discussion yote. Kwa hiyo tunaamini vyombo vya habari vina nafasi kubwa sana ya kuchangia katika mm. kufanya mabadiliko na kuleta tofauti. Mm -hmm. Asante sana Perpetua Senkoro mwanasheria uh, pia mm, afisa utetezi kutoka under the same sana. Asante sana kwa kushiriki nasi asubuhi leo. Asante sana. Tumekuwa naye hapa tukiangazia uh, uelewa kuhusiana na watu wenye ualbino 
na nikuelekea Juni 13 siku ya kimataifa ya uelewa kuhusu watu wenye ulemavu. Nikushukuru sana mtazamaji. Asante mimi ni Faraja Sandegea.